welcome to English lesson number four. We are on student's book page 49, exercise six. Look, listen, and say the animal. So we have to write number one, number two, number three, and number four as you listen. Vamos a escuchar unas descripciones y tenemos que escribir el número uno, dos, tres o cuatro al lado del animal que describan. For example, we have a dolphin, a seahorse, we have a turtle, and we have a crab. And we have some descriptions on the top. Tenemos algunas descripciones arriba. For example, they live in groups. Viven en grupo. They breathe air. Ellos respiran aire. And they lay eggs. Ellos ponen huevos. Okay, so listen. One. What are these animals? They don't live in groups. They don't breathe air. They lay eggs. Two. What are these animals? They live in groups. They don't breathe air. They lay eggs. Three. What are these animals? They don't live in groups, but they do breathe air. They lay eggs. Four. What are these animals? They live in groups, they breathe air, they don't lay eggs. Number seven, do the sea animals quiz. Vamos a hacer este concurso de animales marinos. Then, después, listen and check. Después, escucha y comprueba. So, you have to write a tick. Or a cross. Tenemos que escribir un tick como arriba, o un cross, o una cruz, ¿de acuerdo? For example, do starfish live in groups? ¿Viven las estrellas de mar en grupos? What do you think? ¿Qué piensas? Pues venga, pon si es un tick, si crees que sí, o un cross, si es que no. Y así hasta el 8. Ahora paramos el vídeo y después escuchamos las respuestas, ¿de acuerdo? One. Do starfish live in groups? No, they don't. Starfish live alone. Two. Do seals lay eggs? No, they don't. They have babies. Three. Do jellyfish eat plants? Yes, they do. Four. Do sharks breathe air? No, they don't. They take oxygen from the sea. Five. Do dolphins eat plants? No, they don't. They eat fish. Six. Do orcas live in groups? Yes, they do. They live in family groups. Seven. Do crabs walk? Yes, they do. Eight. Do blue whales eat dolphins? No, they don't. They eat very small fish. Okay, activity book, page 39, exercise 6. Write the questions, then listen and write the answers. Escribe las preguntas, después escucha y escribe las respuestas. Vale, truco. Empiezan todas con el auxiliar, ¿de acuerdo? Con el auxiliar do, ¿sí? Ya sabéis que para preguntar necesitamos el verbo auxiliar do, ¿de acuerdo? Que va al principio y después ya vendría el verbo que queramos usar. For example, um, do you live in Barcelona? ¿Vives en Barcelona? Do you. Do no significa nada, simplemente es para presentar la pregunta, ¿de acuerdo? El verbo que sí significa... ¿De acuerdo? Va después de la persona. Do you, persona, live, verbo. ¿Vives tú en Barcelona? So now, number one, live alone, do octopuses, alone, solos, ¿de acuerdo? En soledad, lo contrario a en grupo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que cuando nos preguntan con to do, respondemos con to do, ¿de acuerdo? Si me preguntan do you ta 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 ta, ta respondemos yes, I do, o no, I don't, ¿sí? En este caso, 
como estamos hablando de ellos, de los octopuses, de los pulpos, necesitaremos la persona they, ¿de acuerdo? Responderemos con they, ellos, porque hablamos de ellos, ¿no? No hablamos de I, de mí, hablamos de they, de ellos, ¿no? Entonces sería, yes, they do, o no, they don't, ¿ok? So now, listen. One. Do octopuses live alone? Yes, they do. Two. Do they eat fish? Yes, they do. They eat small fish and crabs. Three. Do they eat plants? No, they don't. Four. Do they breathe air? No, they don't. They take oxygen from seawater. Five. Do they lay eggs? Yes, they do. Number seven, write the sentences. Escribe las preguntas. So, you have to put in order that words. Tenemos que poner en orden esas palabras. Nos las dan desordenadas, ¿no? Entonces, vamos a reordenar cada palabra y vamos a escribir la frase, ¿ok? And then, which sentence is false? ¿Qué frase es falsa? Se supone que hay tres que son verdad y una que no. So, guess, adivina, which one is false? ¿Cuál es falsa? Now, students book page 50 and 51, the comic, The Shipwreck, El Naufragio. Listen and read. Karen's mom is a marine biologist. She goes diving with Karen. They see lots of amazing sea animals. Can you hear me? Yes, we're ready to go. They look at the jellyfish. They've got long tentacles. Don't touch the tentacles. They're poisonous. Karen is looking at an octopus. They live on the seabed. They've got gills and they eat crabs. Oh no, poor crab. Octopuses have arms, not tentacles. Mum, look! Karen is frightened. She can see a big shark. They swim fast and they're dangerous. Quick, let's hide behind the rocks. Karen and her mum hide from the shark. Karen finds something interesting. She calls her mum. Mum, it's a shipwreck. Can we look inside? They are inside the ship. It's very dark. Karen is looking in a box. There are old coins inside. Mum, look! Treasure! There are lots of old coins on the ship. They are taking them to a museum. Okay, Captain, we've got the treasure. The coins are in the museum. Lots of people come to see them. Karen and her mum are famous now. The coins are 500 years old. some doubts. Karen's mom is a marine biologist, dice la mamá de Karin, perdón, la mamá de Karen es una bióloga marina. She goes diving with Karen. Dice, ella va a bucear con Karen. 
they see lots of amazing sea animals. Ellas ven muchos increíbles animales marinos. Can you hear me? ¿Puedes tú oírme? Yes, we are ready to go. Sí, estamos preparados para ir. Number two, they look at a jellyfish. Ellas ven una medusa. They've got lock tentacles. Ellas tienen largos tentáculos. Don't touch the tentacles. No toques los tentáculos. They are poisonous. Son venenosos. Number three, Karen is looking at an octopus. Sí. Karen está mirando un pulpo. They live on the seabed. Ellos viven en el fondo del mar. Sea bed, la cama del mar, es el fondo del mar. They've got gills and they eat crabs. Que tienen branquias and they eat crabs. Y comen cangrejos. Oh no, poor crab. Oh no, pobre cangrejo. Octopuses have arms. Dice, tienen brazos, not tentacles. No tentáculos. Number four, Karen is frightened. Dice, Karen está asustada. She can see a big shark. Ella puede ver un gran tiburón. They swim fast and they are dangerous. Dice, ellos nadan rápido y son muy peligrosos. Mom, look. Mamá, mira. Quick, let's hide behind the rocks. Rápido, escondámonos detrás de las rocas. Number five. Karen and her mom hide from the shark. Dice, Karen y su madre hide, se esconden from the shark, del tiburón. Karen finds something interesting. Dice, Karen encuentra algo interesante. She calls her mom. Llama a su madre. Mom, it's a shipwreck. Can we look inside? Dice, es un naufragio. ¿Podemos mirar dentro? Number six. They are inside the ship. Están dentro del barco. It's very dark. Es muy oscuro. Karen is looking in a box. Karen está mirando Dentro de una caja, there are all coins inside. Hay antiguas monedas dentro. Mom, look, treasure. Mamá, mira, el tesoro. Number seven, there are lots of old coins on the ship. Dice, hay muchas monedas antiguas en el barco. They are taking them to a museum. Dice, las van a llevar a un museo. Ok, Captain, we've got the treasure. Ok, Capitán. Tenemos el tesoro. Number eight. The coins are in the museum. Las monedas están en el museo. Lots of people come to see them. Muchas personas vienen a verlas. Karen and her mom, Karen y su madre, are famous now. Son famosas ahora. The coins are 500 years old. Las monedas tienen 500 años. Ok, Activity Book, page 40, exercise 8. Look at the story and number the sentences in order. Dice, mira la historia y numera las frases en orden, ¿de acuerdo? From 1 to 5, del 1 al 5. Exercise number 9. Look and label with words from the story. Mira y etiqueta con palabras de la historia. Number 10. Find the words from activity 9. Encuentra las palabras de la actividad anterior, de la actividad 9. Exercise 11. Correct the underlined word. Corrige la palabra que está subrayada. For example, number one. Karen's mom is a teacher. La mamá de Karen es una profesora. I think it's wrong. It's false. No está bien, ¿no? So you have to correct. What is Karen's mom? What is her job? ¿Cuál es su trabajo? Number two. Karen goes cycling with her mom. Va a hacer ciclismo con su madre. No, that's false. Not cycling. No es ciclismo. Number three. Octopuses eat sharks. Los pulpos comen sharks. Tiburones. No, of course not. Por supuesto que no. What is it? What do they eat? ¿Qué comen? Number four. 
Sharks swim slowly. Los tiburones nadan slowly. Muy despacio. Mm -hmm. No, that's not the correct answer. No es lo correcto. Number five. Karen finds some diamonds in the box. Karen encuentra algunos diamantes en la caja. No, that's not correct. What does she find? ¿Qué encuentra? Exercise 12. Find the mystery word. Ok, so we have a box with words on the left. Tenemos una caja con palabras a la izquierda. So, my first is into and starfish. Dice, mi primera, la primera, me imagino que es la primera letra, ¿no? Is into, es en dos, and starfish. Y también se encuentra esta letra en la palabra starfish, estrella de mar. So, there is a T in bold, ¿ok? Ahí la T está en negrita. Esa es la clave, ¿no? Next one. My second is in... Mm, what is that? And... Mm, dice, la, mi segunda letra está en... And now, my third, my fourth, my fifth, my sixth, my seventh, and my eighth. ¿Ok? These numbers are ordinal numbers. Estos números son ordinales, de ordenar. Por ejemplo, tenemos el 1 y su número ordinal sería primero. Tenemos el número 2 y su número ordinal sería segundo. Pues en inglés tenemos lo mismo. Number 1, its ordinal number is first. Number 2 is second. Number 3 is third. Number 4 is fourth. And fifth, sixth, seventh, eighth. ¿Ok? And the mystery word is... Y la palabra misteriosa es... Hmm, check it out. Number 13. What do you think? Okay, you have to choose from uh, that brackets. Okay, for example, I think this story is... Yo pienso que esta historia es... So look at the brackets. We have okay, interesting, exciting. Tenemos que elegir una de las tres. I want, I don't want, yo quiero, yo no quiero, go diving to see the turtles, bucear para ver las tortugas. I give this story mm, 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 stars. ¿Cuántas estrellas le dais? Un abrazo.